ב-19 בספטמבר כוחותיו של אלנבי פורצים את הקרב החזית העות'מאני ומסתערים צפונה ומנסים ללכוד את המפקד העליון של הכוחות העות'מאנים והגרמנים, לימון פון סנדרס, במפקדתו בנצרת. הוא מצליח להימלט. ולאן הוא מגיע? לצמח. אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר של האימפריה העות'מאנית היה הקמת או סלילת המסילה החיג'זית שהייתה אמורה לחבר את האימפריה העות'מאנית עם המרכזים של האסלאם במכה ומדינה. כבר מהרגע הראשון נעשתה שלוחה אל תוך תחומי ארץ ישראל ואל כיוון העיר חיפה. אנחנו נמצאים בתחנה החשובה שהיא בעצם התחנה הראשונה ומרכזיותה וחשיבותה כתחנת הקצה של השלוחה הארץ ישראלית הייתה מכריעה. לימון פון סנדרס מפקד על הכוחות הנוכחיים פה להגן על המקום הזה בכל מחיר. אור ל-25 בספטמבר 1918 נע כוח של החטיבה או הבריגדה האוסטרלית של הפרשים הקלים אל עבר צמח. הם יוצאים מאזור גשר נהריים ורוכבים בחשיכה כאשר הם עוזבים את הגשר בסביבות שתיים וחצי בבוקר ומגיעים קרוב לארבע וחצי אל מול צמח. לפתע אש עזה ממבנה התחנה והקרונות של הרכבת שהיו על הפסים שמסביב לתחנה וכן מהעיירה צמח שהייתה ממערב למבנה התחנה. אש מפתיעה זאת הפתיעה את האוסטרלים והם עושים החלטה שכמעט אין לה תקדים בעולם, ובוודאי שלא בזירה של ארץ ישראל, ואולי אפילו במלחמת העולם כולה. ובתגובה מיידית לאש, הם פשוט מסתערים בחשיכה מוחלטת אל עבר ניצוצי הרובים שהיו לפניהם. הסתערות של פרשים לילית. מי מעז להסתער עם סוסים בלילה, כשאתה לא רואה את פני השטח? וזה הייחוד של קרב צבע. It's wonderful to have you here today. This occasion has significance at many different levels. First of all, 101 years ago today, brave men from the 11th and 12th Light Horse Regiments and the 4th Machine Gun Squadron were given the task of taking this railway station behind us. Very pivotal railway junction here. Railways were very important in World War I. In fact, World War I has often been called the War of the Railways. Secondly, today we are recognising the role that Aboriginal troopers played in the fighting here and in the Jordan Valley. They were great soldiers. Many of them had been on outback stations as stockmen and they were great horsemen as well. Sadly, at At that time in our Australian history, these men were not recognised as Australian citizens. They had no voting rights. Yet on signing up, they had signed a blank cheque made payable to the Australian government for an amount up to and including their own lives. And as a result, I think they're worthy of double honour today. United by bronze like hell. With many feathers flowing and moon lines on their back The elevens and the twelves shout the railway at Selma Johnny and his German mates fought to the last man They tried a fake surrender which nearly went to plan The light horse fought with banners It's a great honour to join you here today in Zemak, on the shores of the beautiful Kinneret, or the Sea of Galilee. Today we commemorate the sacrifice of Australian troops who fought here 101 years ago today. Uh, Australians who planted the roots that would set the tone for Australia's commitments to this region and the strong and long-standing friendship between Australia and Israel. And today, as Barry mentioned, we pay particular tribute to the contributions of the Australian Aboriginal troopers of the First World War. As such, as part of my role in preparation for the 2015 Anzac World War I centenary commemorations, I began researching both history itself and JNF's involvement in the commemoration of the Anzacs in Israel.
Chowder Railway at Silver. 